हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू फाइव इंजीनियरिंग आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला कि भाई आज जो है शॉर्टेस्ट पाथ इन बैग डायरेक्टेड और साइकिलिंग ग्राफ के बारे में जानेंगे समझेंगे इसका जो पहला स्टेप है यानी टोपोलॉजिकल शॉर्टिंग ये मैं पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ और उस पिछले वीडियो का जो रिजल्ट है वो आपके सामने है जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा जरूर उस वीडियो को देखिएगा उस वीडियो की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है उस वीडियो में दोस्तों हमने जो इनिशियल स्टेप था टू अंडरस्टैंड द डैग टू गेट द शॉर्टेस्ट पाथ इन डैग वो जो इनिशियल स्टेप था वो जो टोपोलॉजिकल शॉर्टिंग थी वो हमने परफॉर्म की थी विद एन एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल हमने यहाँ पे आगे प्रोपागेट किया है फॉर अंडरस्टैंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ इन डैग सिर्फ फर्क इतना ही कि वहाँ पे उस एग्जाम्पल में सिर्फ डायरेक्टेड एजेस दिखाई थी उस पर वेट कंसिडर नहीं किया था यहाँ पे मैंने वेट्स भी कंसिडर किए हैं बराबर सो वो वीडियो जरूर देखिएगा उसके बाद काफी आसान काम हो जाएगा आपके लिए समझना और मेरे लिए समझाना यह आगे का प्रोसीजर ठीक है तो वो वीडियो जरूर देखना अब यहाँ पे दोस्तों क्या है यही वो ग्राफ था सिर्फ यहाँ पे वेट्स दिखाए हैं और ये जो है ये मेरा रिजल्ट था ये मेरा आउटपुट था पिछले वीडियो का ओके जो मैंने इस वीडियो में यूज किया कैसे यूज किया सिंपल सी बात है ये जो ऑर्डर दिख रहा है आपको वर्टाइसिस का उसी ऑर्डर में मैंने अपना जो ये रिस्पेक्टिव ग्राफ है ये अरेंज किया है जैसे कि पहले वर्टेक्स बी है फिर वर्टेक्स ई e है फिर ए है फिर एफ है फिर सी है और फिर डी है और ये जो आपको बाकी के एजेस दिख रहे हैं दिस इज नथिंग बट द कनेक्शन ऑफ दिस वर्टाइसिस विद ईच अदर विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल ग्राफ यानी कि आपका ये ओरिजिनल ग्राफ इसमें खाली मैंने वेट्स लगा दिए हैं यानी कि बी और ई e, ये दो वर्टाइसिस है इसमें एक एज मौजूद है आपके ओरिजिनल ग्राफ में बी और ई e, एक एज मौजूद है आपके ओरिजिनल ग्राफ में जिसका वेट है टू तो मैंने वो एज यहाँ पे ऐड किया और उसका वेट टू डाल दिया बी और ए में भी एक एज एग्जिस्ट करता है आपके ओरिजिनल ग्राफ में बी और ई e, और वो जो एज है उसका वेट मैंने फाइव डाल दिया यहाँ पे सिमिलर फैशन में बाकी के भी जो वटाइसेज हैं उनके बीच में जो एज कनेक्शन है वो भी मैंने विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल ग्राफ यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दिया है विथ वेट्स बराबर है नाउ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट आई वुड लाइक टू टेल यू जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो रिलेटेड विद डैग ये है दैट इट इज अ डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टेड मतलब क्या कि भाई यहाँ पे एजेस होंगे जो कि डायरेक्टेड एजेस होंगे दे आर नॉट गोइंग टू बी जस्ट एजेस दे आर गोइंग टू बी डायरेक्टेड एजेस यू कैन सी सी डायरेक्टेड एजेस देयर आर ऑलवेज डायरेक्शन टू ईच एंड एवरी एज विच इज प्रोवाइडेड और एक और उससे बड़ी टी आर पी फैक्टर जो है वो डैग का वो ये है असाइक्लिक नेचर डायरेक्टेड असाइक्लिक असाइक्लिक नेचर मतलब इफ यू ऑब्जर्व एयर यहाँ पे अभी मेरे को एक भी ऐसी एज आप दिखा दो जो कि पीछे आ रही है एक भी ऐसी एज यहाँ पे मौजूद नहीं जो कि पीछे की तरफ आ रही है सारी के सारी एजेस आगे जा रही हैं सारी एजेस आगे जा रही है दे आर फॉलोइंग ओनली वन डायरेक्शन यहाँ पे रिवर्सल आपको नहीं देखने को मिलेगा नो एज विल बी कमिंग बैक ऑल आर गोइंग इन फ्रंट बराबर है सो so, इस वजह से क्या होता है ये जो डैग है ये जो ग्राफ है ये आपका असाइक्लिक नेचर को अडॉप्ट करता है और इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि नेगेटिव वेट साइकिल्स बन सकती हैं क्या If negative edges are allowed, बराबर है If negative weight edges are allowed, तो भैया दिमाग में यही डर रहता है कि कहीं negative weight cycle ना बन जाए लेकिन यहाँ पे tension की बात नहीं है because यहाँ पे जो nature है इस graph का वो असाइक्लिक है because every each and every edge is just going in one direction, not getting reverse back. इसलिए cycle बनने का सवाल नहीं है और इसी वजह से आप इस graph में negative weight edges को allow कर सकते हो without worrying about anything. See. नेगेटिव वेट है जिसको आपने अलाउ किया हुआ है बराबर है तो साइकिल तो बनेगी नहीं और ये डायरेक्टेड ग्राफ है ओके सो इस बेसिक नॉलेज के साथ अभी आगे बढ़ते हैं और शॉर्टेस्ट पाथ जो अभी हमें फाइंड करना है उस मुद्दे के ऊपर अभी आते हैं ठीक है तो मैंने अभी इनिशियली ये जो मेरा वर्टेक्स ई e है इसे कंसिडर किया एज अ सोर्स अब इस सोर्स से बाकी वर्टाइसिस तक मुझे शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है कि इस सोर्स से इस वर्टेक्स तक इस वर्टेक्स तक क्या है वो पाथ जो कि शॉर्टेस्ट पाथ है बराबर वो अभी हमें फाइंड आउट करना है सो वील स्टार्ट फ्रॉम दिस एज दिस वर्टेक्स तो अगर मुझे भाई इस वर्टेक्स से शुरू करना है तो आई एम गोइंग टू असाइन और आई शुड से मैं पहले कुछ इनिशियलाइजेशन कर लेता हूँ वो इनिशियलाइजेशन आपको मोस्ट प्रोबली पता ही होगा कि भाई सबसे पहले तो इसे जीरो दे दो दैट इज शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम द सोर्स इट सेल्फ इज द जीरो बराबर इसे जीरो दे दिया और बाकी जितने भी रिमेनिंग वर्टाइसेज हैं उन्हें इन्फिनिटी हम इनिशियली मार्क करते हैं ठीक है तो वो जो डिस्टेंस है वो जो वेट है मैंने उसे इनिशियली इन्फिनिटी मार्क कर लिया इस तरीके से 
आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर यहाँ तक ठीक है तो ये हो गया इनिशियलाइज स्टेट अब इसके बाद क्या करना है इसके बाद आपको सिर्फ सोर्स से शुरू करना है सोर्स वर्टेक्स को पकड़ लो और उसकी जो आउट गोइंग एजेस है उन्हें रिलैक्स करना शुरू कर दो बराबर तो क्या करना है एजेस को रिलैक्स कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं कि भाई अभी इनके आउट गोइंग एजेस पकड़ो इस वर्टेक्स ई के दो आउट गोइंग एजेस है एक तो ये है और एक ये है तो जब मैं इस रिस्पेक्टिव एज को रिलैक्स करता हूँ या फिर इस रिस्पेक्टिव एज को कंसिडर करने की कोशिश करता हूँ तो लेट्स फाइंड आउट कि क्या कोई एक बेटर पाथ जनरेट हो रही है बाय फॉलोइंग दिस रिस्पेक्टिव एज क्या कुछ हो रहा है ऐसा अलग कुछ हो रहा है तो वो कैसे होगा जीरो प्लस टू जीरो प्लस टू इज टू एंड यहां पे अवेलेबल क्या है इन्फिनिटी तो यस यहां पे कुछ बेटर हमें मिल रहा है बाय रिलैक्सिंग इन दिस एज बाय कंसिडरिंग दिस एज हमें यहां पे कुछ बेटर मिल रहा है इन्फिनिटी से बेटर मिल रहा है सो so यहां पे हम उसे क्या कर देंगे रिप्लेस कर देंगे तो यहां पे मेरा टू आ गया बराबर सो द शॉर्टेस्ट पाथ फॉर द वर्टेक्स ए फ्रॉम द सोर्स इज टू बाय रिलैक्सिंग दिस रिस्पेक्टिव एज आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग ये है थोड़ा रफली आप मीनिंग समझ सकते हो कि आई एम गोइंग टू रिलैक्स दिस एच उसके बाद भैया आई एम गोइंग टू कंसिडर दिस फॉलोइंग एच जिसका वेट फोर है जो कि ई से एफ तक जा रहा है तो अभी क्या होगा जीरो प्लस फोर जीरो प्लस फोर इज नथिंग बट फोर तो यहाँ पे है इन्फिनिटी ओके तो फोर इज लेस देन इन्फिनिटी दैट मीन्स वी आर गेटिंग समथिंग बेटर तो यहाँ पे इन्फिनिटी को मैं हटा के सिंपली फोर रख दूंगा यानी What is the shortest path from F to E? That is फोर through this respective edge, which we have just relaxed. Okay, ये हो गया यहाँ तक का F का मामला हो गया यहाँ तक का तो ये दो इसके जो respective edges थे वो relax हो गए हम्म उसके बाद आते हैं A के ऊपर आते हैं मतलब उसके just अगला जो vertex है वो देखते हैं उसे चुनते हैं हम्म ये है वर्टेक्स अब इसका weight हमें पता है टू नाउ दिस इज वन आउटगोइंग एच ऑफ ए एंड दिस इज अनदर आउटगोइंग एच ऑफ बी बराबर तो इसका वेट कितना हो गया टू इंटू 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 मतलब इस वाले एज को कंसीडर कर रहा हूं मैं अभी टू प्लस सेवन इज नाइन टू प्लस सेवन इज नाइन अवेलेबल कितना है फोर मतलब सोर्स तक जो मेरा वर्टेक्स एफ है उसके लिए जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो फोर अवेलेबल है एफ के लिए लेकिन अगर मैं इस रिस्पेक्टिव एज को अगर कंसीडर करता हूं तो वो नाइन आ रहा है तो ऑब्वियसली वी डोंट नीड इट अगर बेटर वन होता थ्री होता टू होता वन होता देन आई वुड हैव डेफिनेटली अपडेटेड इट क्योंकि फोर से कम है लेकिन अगर वो फोर से ज्यादा आ रहा है तो डोंट एंटरटेन इट ओके लेट इट गो कोई जरूरत नहीं अपडेट करने की तो टू प्लस सेवन नाइन हम लोग अपडेट नहीं करेंगे बिकॉज बेटर वर्जन ऑफ दैट रिस्पेक्टिव पाथ इज अवेलेबल टू अस बराबर तो इस पर हम लोग कुछ नहीं करेंगे अपडेट नहीं करेंगे एक सेकेंड आउट गोइंग एज जो है हम लोगों को पकड़ते हैं वर्टेक्स ए का जो कि जाके मिल रहा है सी को दैट इज टू प्लस फाइव इज सेवन और अवेलेबल है इन्फिनिटी तो ऑब्वियसली सेवन इज लेस देन इन्फिनिटी तो भाई यहां तो अपडेट करना बनता है बिकॉज बेटर वर्जन हमें मिल रहा है बाय रिलैक्सिंग दिस एच तो अभी हम क्या करेंगे यहां पे सेवन कंसिडर करेंगे बराबर दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू तो यहां पे मैंने अपडेट कर दिया इसके जो दो एजेस थे वो मैंने कंसिडर कर लिया अब आते हैं एफ के ऊपर उसके अगले वर्टेक्स के ऊपर अभी एफ देखोगे तो उसका यहां पर क्या फोर है दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ विच इज अवेलेबल फॉर दिस वर्ट एक्स एक्ट फ्रॉम द सोर्स अब भाई यहां से उसके दो आउट गोइंग एजेस दिख रहे हैं दैट इज एक जा रहा है सी को एक जा रहा है डी को तो फोर माइनस वन ये वाला एज अगर मैं देखता हूं फोर माइनस वन इज थ्री और अवेलेबल इज सेवन तो ऑब्वियसली थ्री इज लेस देन सेवन मतलब वी आर गेटिंग समथिंग बेटर बाई कंसिडरिंग दिस एज विच इज कमिंग फ्रॉम वर्ट एक्स फोर तो भाई मैं इसे अपडेट करूंगा दैट इज सेवन का हो जाएगा ये थ्री हो जाएगा आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग सेवन का थ्री हो जाएगा उसके बाद यहां पे एफ है ये वाला एज देखो ये वाला एज तो फोर प्लस टू इज सिक्स इंफिनिटी इज अवेलेबल सिक्स इज लेस देन इंफिनिटी तो यहां पे मैं सिक्स कर दूंगा बराबर सिक्स कर दूंगा ठीक है ये हो गया उसके बाद आते हैं सी की तरफ सारे आउट गोइंग एजेस देखो सी के तो सी का अगर आप देखोगे एक ही आउट गोइंग एज है जो कि आपको यहां देखने को मिल रहा है माइनस टू तो थ्री माइनस टू इज वन एंड यहाँ पे पहले से मौजूदा सिक्स है तो वन इज लेस देन सिक्स तो ऑब्वियसली कुछ बेटर अगर हमें मिल रहा है तो अपडेट करने में कोई परहेज नहीं है यहाँ पे हम वन कर देंगे दैट्स इट वी आर डन विद इट ओके तो यहाँ तक अभी हमारा आ गया है और डी के बाद तो कोई आउट गोइंग एजेस है ही नहीं डी इस वर्टेक्स को कोई आउट गोइंग एज है ही नहीं सो विल स्टॉप हेयर लेकिन अगर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ये एक बेचारा बच गया बी दिस इज रिमेनिंग बराबर तो अभी इसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा इट इज अनरीचेबल फ्रॉम सोर्स वाई इट इज अनरीचेबल फ्रॉम सोर्स बिकॉज ऐसा एक भी कोई एज नहीं है जो पीछे आ रहा है जो पीछे आ र
B तक आ रहा होगा इसीलिए हम इसका जो वेट है वो इन्फिनिटी ही रखते हैं दैट इज इट इज नॉट रीचेबल फ्रॉम द सोर्स E बराबर है तो E से हम यहां तक नहीं पहुंच सकते दैट इज वाई वी आर कीपिंग इट इन्फिनिटी एंड दिस इज वॉट द फाइनल आंसर दैट वी हैव गॉट फॉर द शॉर्टेस्ट पार्थ इन डैक डायरेक्टेड और साइक्लिक ग्राफ अगर ये वीडियो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा अच्छा लगा होगा तो दोस्तों लाइक कर दीजिए और उससे बहुत ज्यादा जरूरी दोस्तों ये है कि आपको इस वीडियो को शेयर करना है अपने सारे दोस्तों के साथ थैंक्स अलॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो